Bueno, antes de hablar de analgesia, vamos a empezar a situarnos un poco, viendo lo que es el dolor, ya lo sabemos todo. El dolor es una experiencia sensorial y, por tanto, con una parte objetiva clara y emocional, por tanto, con una parte subjetiva y desagradable, que se relaciona con un daño tisular que puede ser real o que puede ser potencial. Entonces, está claro que el dolor agudo tiene una función muy clara. Si tú pones la mano en el fuego, la quitas porque te duele. Si no te doliera, dejarías la mano ahí puesta y te acabarías lesionando. Por tanto, el dolor agudo tiene un claro papel en nuestra supervivencia. Otra cosa ya es el dolor crónico. El dolor crónico leí hace poco una psicóloga que decía que no servía para nada. En realidad, que te duelan las cosas durante tres meses, pues no tiene tampoco ninguna finalidad. El dolor crónico no debería, no debería estar, pero es una realidad hoy en día. Y el problema es que trae asociado otras muchas cosas que tampoco son buenas, como pueden ser la tristeza, el insomnio, la ansiedad, síntomas físicos como la hiporexia por un dolor maltratado. También tenemos que tener claro que no hay dos dolores iguales. Yo tengo migraña y probablemente mi vivencia de la migraña sea totalmente distinta a la que tenéis vosotros si tenéis migraña. Yo puedo tener una vivencia de mi dolor y vosotros tenéis otra totalmente distinta. Esto se debe, que, se debe a que hay una serie de factores que influyen en la transmisión eh, objetiva del estímulo doloroso hasta el cerebro. Sabemos que el estímulo produce una transmisión fisiológica a través de una serie de receptores, esto es así, y se produce la percepción sensorial. Y a partir de ahí tenemos nuestra experiencia dolorosa. El tema es que nuestras propias creencias, nuestra educación, nuestra, nuestra mmm, cultura, nuestras creencias espirituales, lo que sentimos y también nuestros propios aspectos conductuales pueden modificar la experiencia dolorosa y cada uno la sentimos de una forma distinta. Pero ojo, porque también puede pasar al contrario, es que la experiencia dolorosa module totalmente nuestra conducta, nuestras emociones, sobre todo cuando ese dolor está maltratado, y mal diagnosticado primero y maltratado. Esto es muy importante, especialmente en poblaciones susceptibles, como la que tenemos nosotros, que son los niños. Traigo esta, esta diapositiva porque la verdad es que me parece muy, muy gráfica en esto que quiero decir. Dice que el niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras, pero esas marcas se quedan en la piel. Esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca. El problema es que esas marcas sean por un dolor maltratado o mal diagnosticado, que en el caso de los niños pues modula su comportamiento hasta que son adultos, pero también pasa, en, las, en todas las personas pasa. De hecho, tengo un niño que ha desarrollado un trastorno del espectro autista, pero fue a raíz de una experiencia dolorosa que no se, no se llevó bien. O sea, que esto es una realidad que, que pasa, que, que tenemos. No hay que olvidar que, aunque vamos a hablar ahora mismo de analgésico, el dolor nunca es solo físico. El dolor es una realidad multidimensional, tiene un componente social, un componente psicológico y un componente espiritual. Y de, deberemos de abordar, como se va a ir viendo a lo largo de la, de la jornada, pues todos estos aspectos si queremos llegar a, a tener un adecuado control del dolor. Aunque nosotros nos vamos a centrar ahora en eh, el tratamiento del dolor físico con analgésico. Centrándonos ya y para saber eh, lo que es el uso adecuado de medicamentos, primero tenemos que tratar de definirlo. ¿Qué vamos a entender por un uso adecuado? Pues un uso adecuado va a ser aquel en el que vamos a prescribir a nuestros pacientes el medicamento que mejor se adapta a sus necesidades, a su situación clínica, a las dosis correspondientes, eh, a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y siempre al menor coste posible, tanto para ellos como para la sociedad. Pero esta definición ya es antigua, esto ya lo definió la OMS por el año 1985. ¿Qué tenemos que considerar entonces criterios de uso adecuado? Primero, recetar el medicamento apropiado. Luego, que este medicamento esté disponible, que se pueda encontrar y siempre a un precio asequible. Que nos aseguremos de que se lo despachamos en las condiciones de vida, que el paciente se lo toma en las dosis indicadas y a los intervalos y al tiempo prescrito. Esto ahora, después de oír la charla de mi compañero, pues especialmente importante, porque tenemos que asegurarnos que el paciente entiende bien esto y cuánto tiempo se lo tiene que tomar. Y, por supuesto, que el fármaco sea seguro y que no le vaya a producir más efectos secundarios que, que beneficios. ¿Qué no será un uso adecuado? Pues el uso de demasiadas medicinas por paciente, pues la polifarmacia, es increíble la de medicamentos que se pueden llegar a juntar en una casa y lo de analgésicos ya es, es una cosa. El uso excesivo de inyecciones, que no es la mejor manera de tratar eh, el dolor, sería siempre más adecuado utilizar formulaciones orales, lo que recetemos no acorde a las directrices clínicas y luego la automedicación, a menudo con recetas que, con medicamentos que requieren receta médica. Entonces, nos podemos plantear, eh, ¿realmente se llegan a almacenar tantos analgésicos en las casas? 
Bueno, tenemos datos con respecto a los analgésicos que consumimos. Eh, bueno, son datos ya del año 2007, esto está claro que está en aumento. Eh, en aquel año se hablaba de que el, el porcentaje de dolor crónico en la población de Andalucía aproximadamente el 22%, es decir, un 22% ya tiene un dolor eh, durante al menos tres meses, o sea, que dura más de tres meses. Entonces, un dolor que, que lo inhabilita para su trabajo muchas veces. Uno de los principales picos está en la población entre, entre 41 y 50 años, pero a partir de ahí va creciendo, de manera que en la población más mayor, pues casi el total de la población tiene, tiene dolor eh, prolongado en el tiempo. Hasta el 22% de esta población con dolor eh, afirmaba que su dolor era, era intenso y modificaba mucho su, su actividad diaria y hasta el 18% decía que era un dolor insoportable. Pero ahora trasladamos a ver cuántos analgésicos se consumen. Vemos que la mayor parte de la gente consume, eh, consumimos ibuprofeno y paracetamol, que es el grueso de, de, de nuestro consumo. Hay un 13% de opioides menores y un 1% de opioides mayores. Entonces, aquí a mí me da que pensar, pero claro, después de escuchar la charla de mi compañero me da también que pensar más cosas. Porque si un 18% tiene un dolor insoportable y solo hay una prescripción de un 1% de opioides mayores, algo falla. O recetamos pocos opioides o bien no estamos diagnosticando bien el dolor y lo estamos infradiagnosticando e infratratando. Pero claro, ya después de escuchar lo anterior, no sé si me apetece que aumente el consumo de, de prescripción. Todo dependerá de cómo se prescriba. Con respecto a los opioides, el 5% es morfina y bueno, el resto lo, de, entre los diversos opioides y hay un predominio de la vía transdérmica. Yo quise saber si esto hoy en día era verdad. Entonces me, me dediqué a, a pedirle a, a conocidos, a gente así que, bueno, con la que tenía cierta confianza que me mandara fotos de los analgésicos que tenían en casa. Pero así, yo les dije que quería hacer un trabajillo, ¿verdad? Mercedes, <risa> les dije que quería hacer un trabajo y que por favor me mandaran fotos de los analgésicos que tenían en casa por ver un poco sobre qué nos estábamos moviendo y si esto era verdad. Y bueno, la verdad es que sí. La mayor parte de la gente lo que tiene es paracetamol e ibuprofeno, aunque quizá haya que revisar por qué se está prescribiendo el ibuprofeno de 600. Veía poco ibuprofeno de 400, cuando ya sabéis que ahora la dosis, pues con el ibuprofeno de 400 podemos tratar perfectamente la mayor parte de los dolores que se tratan con el de 600. Que sería una dosis un poco alta. Aparece el nolotil también, que es frecuente en los domicilios. Aquí hay una persona, como sabía que era pediatra, pues ya me metió los analgésicos de los niños. Me extrañó que tuviera tantas marcas de... O sea, tiene hasta tres cajas de ibuprofeno de marcas distintas. Y bueno, parecía el paracetamol, pero es que los niños igual. Tenía botes diferentes de, de lo mismo. Esto es lo normal que nos podemos encontrar. Aunque tenemos que tener cuidado porque hay gente que empieza a tener ya eh, opioides menores asociados con el paracetamol y, y aparece... Y esta persona me puso un diazepam. O sea, eh, sabía que esto era un coadyuvante, entonces me lo metió también como analgésico. ¿vale? Pero esto es lo normal que tenga la gente en su casa. Ahora, que a mí me preocupa que cuando esto se queda en casa, esa persona sepa bien cómo se lo tiene que tomar. ¿Cuándo? ¿Qué tiempo? Porque esto... Ahora lo tiene en casa, yo no sé si lo va a utilizar para otra cosa que no sea el uso que tiene indicado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con, la, con las cosas que llega a almacenar la gente en su casa, que tengan prescripciones claras y que por lo menos tiene puesto uno, uno y uno. En la caja por lo menos lo tiene claro, ¿vale? Pero son cosas que tenemos que tener en cuenta que eso se va almacenando en los domicilios. Entonces, siempre el, para el uso adecuado de analgésicos tenemos que tener en cuenta que es muy importante el analgésico que utilizamos pero también cómo lo utilizamos. Tenemos que seguir una serie de principios generales siempre. Lo primero y fundamental es que identifiquemos al paciente con dolor, porque si no sabemos que tiene dolor no lo podemos tratar. La evaluación adecuada, eh, con una anamnesis, una exploración completa y utilizando, si necesitamos, escalas que ya están validadas y que sabemos que funcionan. Siempre vamos a comenzar por el escalón analgésico más adecuado según el tipo de dolor que tiene el paciente y la intensidad de su dolor. La administración debe ser pautada. Un paciente que sabemos que tiene dolor no le podemos poner el dolor, eh, los analgésicos a demanda, sino que tienen que ser pautados. Revaluando siempre la respuesta analgésica de los efectos secundarios, tratar adecuadamente el dolor irruptivo. Siempre hay que dejar medicación de rescate por si aparece el dolor eh, sobre su dolor de base y pueden aparecer picos de dolor. No usar de forma conjunta opioides potentes y débiles. Priorizar siempre la vía oral, aunque esto dependerá un poco de las circunstancias del paciente. 
siempre instrucciones muy claras, tanto al paciente como a su familia, que puede ser la que se encargue de administrar la medicación en un momento dado. Tienen que tener la, todo muy claro de lo que le hemos mandado. Y no olvidar que es necesario un abordaje integral de la persona y de su entorno. Y va a ser fundamental el uso de medidas no farmacológicas. Ningún dolor se va a controlar solo dando analgésico. Eso tenemos que tenerlo todo muy claro. La esclera analgésica de la OMS eh, se utiliza todavía como recurso. Sabéis que eh, organiza los analgésicos en tres escalones, atendiendo a los que se utilizan en dolor leve, subiríamos un escalón y estarían los de dolor moderado, y subiríamos un escalón y estarían los del dolor grave. En el primer escalón, analgésicos no opioides. Eh, en el siguiente, para dolores moderados, opioides menores. Y, por último, opioides potentes. Los que más utilizamos cada uno de ellos, en cada uno de ellos, sobre todo en el primero, para cetamoliaine, en el segundo, codeína y tramador, y en el último, lo más utilizado, son la morfina, el fentanilo y, bueno, luego otros que vamos a ver posteriormente. Eh, en el caso de los niños, estos fármacos no se usan, eh, no se recomienda su uso, se, se aconseja una escalera bifásica por temas de mmm, falta de datos con el tramador, aunque realmente pues, que la usamos de vez en cuando. Y el problema de la codeína es su metabolización, que puede ser muy variable y en los niños nunca sabe si la misma dosis eh, a uno le hace mucho efecto y a otro no le hace nada. Entonces, la codeína no se utiliza como analgésico en los niños. Los niños solo utilizamos eh, opioides potentes a una dosis o a otra según la intensidad del dolor del niño. La escalera analgésica está muy bien, pero ya sabéis que esto de ir escalando el dolor, ya eh, ir escalando en el uso de analgésicos no... No es lo más recomendado. Lo, lo mejor es que el paciente empiece por el escalón adecuado a su tipo de dolor. De manera que ya en lugar de escalera se habla más de eh, eh, ascensor analgésico. Y luego, muy importante, hay que tener en cuenta también el mecanismo de acción de los analgésicos. ¿eh? Saber cómo funcionan, qué efectos secundarios van a producir y si se adaptan al tipo de dolor que tiene el paciente. Luego, para hablar de los principales analgésicos... El primer grupo eh, está formado por los analgésicos no opioides, dentro de los cuales pues, tenemos sobre todo antiinflamatorios no esteroideos, eh, el que más se utiliza eh, el ibuprofeno, y luego antipiréticos como el paracetamol, el metamizol, se caracterizan por tener techo terapéutico, de manera que podemos alcanzar ciertas dosis que no podemos sobrepasar, porque entonces no tenemos ya más beneficio y si empiezan a aparecer efectos secundarios importantes. Se utilizan en dolor leve a moderado, especialmente cuando hay compromiso del sistema musculoesquelético, o afectación ósea, y todos se caracterizan por tener una eficacia analgésica muy parecida, pero difieren en el perfil de efectos secundarios que pueden producir. Sabemos que los principales son los gastrointestinales, pueden producir dispesia, pirosis, hemorragias digestivas, úlcera gastroduodenal. Efectos renales, hay que tener mucho cuidado con estos, pacientes, con estos analgésicos en pacientes con insuficiencia renal porque disminuyen el filtrado glomerular. Y luego tienen efectos cardiovasculares por su efecto inhibidor sobre las prostaglandinas. Tienden a retener sodio y agua, por tanto elevan la tensión. Sobre todo ciertos aines como el naproxeno, el pirosicán o la indometacina. Este efecto es muy escaso, por ejemplo, con el ibuprofeno. Tienen también interacciones farmacológicas que hay que conocer. Por ejemplo, con los diuréticos de ASA, porque disminuyen su efecto, tienden a subir la tensión arterial. Y con los anticoagulantes orales, porque aumentan el riesgo de sangrado, aumentan eh, la eficacia. Eh, de manera que en pacientes que estén anticoagulados quizás sea preferible utilizar paracetamol y metamizol, aunque se podrían utilizar los demás dosis bajas y teniendo en cuenta ajustando los anticoagulantes orales. Los principales utilizados aparecen en esta tabla con sus dosis. Y, bueno, importante, los inhibidores selectivos de la COX-2. Son importantes, ¿por qué? Porque al no producir eh, inhibición de la COX-1 no tienen los efectos gastrointestinales que tienen los inhibidores no selectivos. Pero hay estudios ya que demuestran que, aunque tienen muchos menos efectos gástricos, producen más eventos a nivel cardiovascular. Producen más elevación de la tensión arterial, trombosis venosa profunda, coagulación intravascular diseminada. De manera que hay que tener precaución con estos fármacos. La elección de uno u otro va a depender de, de cómo sea nuestro paciente, de qué, efect, de qué si está tomando medicación, si ya padece de alguna otra enfermedad y, y elegiremos uno u otro dependiendo de, dependiendo de esto. Estos fármacos se pueden, además, asociar a opioides más potentes eh, y parece que reducen la necesidad de los mismos aproximadamente en un 25%, porque se suma el efecto de los dos. Con respecto al grupo de los opioides débiles, pues se caracterizan porque también tienen techo terapéutico, por tanto, unas dosis máximas que no se pueden superar. 
es tan indicado en el dolor leve a moderado que no se controle eh, con, los, con el grupo anterior y aquí utilizamos mucho tramadol y codeína. Eh, habiendo formas de liberación normal prolongada y el tramadol en concreto tiene una, combi una combinación, eh, o sea, se, se utiliza en preparados con paracetamol. Eh, el tramadol se ha visto que puede ser eficaz, parece ser eficaz en el dolor neuropático, de manera que actualmente se, se plantea como primera línea en las, en las exacerbaciones agudas combinado con, con paracetamol. Sabéis que lo, el resto de opioides eh, tienen un efecto sobre el dolor neuropático pues que dependerá también un poco del paciente como precaución en tratamientos prolongados que parece que baja el nivel convulsivo de manera que hay que tener cuidado en pacientes que, que tengan problemas de este tipo y hay que ajustarlo en, en la insuficiencia renal y luego la codeína donde también hay que tener eh, precaución en la insuficiencia renal y en la hepática estos son los dos de, de, del grupo de los opioides eh, débiles los que más se usan con respecto a los opioides fuertes, pues estos están indicados en dolores de moderado a intenso. Y la característica de este grupo, excepto la buprenorfina, que sí tiene techo, es que no tienen techo analgésico. De manera que la dosis apropiada va a ser aquella que alivia el dolor en cada paciente. Nosotros vamos a poner una dosis inicial que vamos a ir aumentando progresivamente de forma lenta hasta que consigamos eh, el control del dolor. ¿eh? Y consigamos la dosis mínima eficaz, siempre y cuando al ir subiendo la dosis no aparezcan efectos secundarios eh, no deseables. Sabemos que estos siempre van a aparecer, prácticamente todos los pacientes a los que les ponemos opioides eh, van a padecer estreñimiento, van a tener náusea, eh, pueden tener prurito, tendremos que adelantarnos a todo esto eh, realizando una adecuada profilaxis y luego saber que siempre tenemos la opción de la rotación, que consiste en cambiar unos opioides por otro a dosis equianalgésica, bien porque el que estábamos utilizando se queda corto en el tratamiento del dolor o bien porque estén apareciendo efectos secundarios que, que necesitemos eh, cambiar que no, y que no controlemos con, con una profilaxia adecuada. El fármaco de elección en este grupo es la morfina, por seguridad, por eficacia y siempre al prescribirlo hay que familiarizarse con las formas que se con las formas que encontramos en el, en el mercado. Eh, sabemos que tenemos la forma de liberación inmediata que habitualmente vienen en forma de jarabes viales bebibles. Esto la verdad es que utilizamos mucho a los niños porque nos va muy bien. Eh, y la forma de liberación retardada, que tienen la ventaja de que se administran cada 12 horas, que se pueden eh, presentar en comprimido. El problema es que estos no se pueden fraccionar y no se pueden administrar por una sonda nasogástrica, por ejemplo, si, si el paciente tiene problemas de glutorio. Y en las cápsulas, que son gránulos, que estos sí se pueden abrir y disolver. De distintas fórmulas, dependiendo pues, de las dosis que podamos administrar. Y la verdad es que bastante eh, bastante variedad. Y luego la forma intravenosa, que se puede utilizar tanto en bolo como en perfusión continua. Con respecto al fentanilo, la ventaja es que es 80 veces más potente que la morfina y, sobre todo, pues, se utiliza porque produce mucho menos estreñimiento. De manera que pacientes que, no, que se estreñen mucho con, con el mórfico pues, puede ser una alternativa. Se puede utilizar tanto por vía intravenosa como transdérmica, transmucosa e intranasal. Hay distintas presentaciones actualmente en el mercado y pues cada vez más. El parche, que se utiliza mucho por la facilidad eh, de su aplicación y porque evita que el paciente tenga que estar tomando medicación continuamente, eh, hay que tener en cuenta qué dosis vamos a prescribir, se clasifican de acuerdo a los microgramos que libera por hora y que el inicio de acción empieza en 12 horas, de manera que si tú pones un parche, tú no puedes poner un parche a un paciente que no está tomando analgésico previamente si no cubre esas 12 horas. Esas 12 horas primeras siempre tienen que estar cubiertas con algún fármaco analgésico que pueda, que pueda tener al paciente controlado. El parche se recambia cada 72, cada 48 horas, dependiendo del paciente, y lo único que tener la, preca la precaución de explicarle muy bien a, a, a la persona dónde se lo puede poner. Eh, la zona tiene que estar lavada con agua y jabón, no usar crema, no debe ser una zona que haya recibido radioterapia, por ejemplo, porque la absorción es peor, y una zona sin mucho vello, que a mi niño no tengo problema, pero luego <risa> hay gente que eso hay que explicárselo bien, que esa zona debe ser una zona de piel accesible. Las formas transmucosas se utilizan sobre todo como rescate. ¿Eh? Como se ha dicho antes, estas son formas que eh, son de efecto inmediato muy rápido y no se pueden utilizar para un dolor, eh, para controlar el dolor de base. Se utilizan de rescate. 
un paciente que tienes puesto un parche, pues le pone una, una presentación que le pueda solucionar un problema de una crisis de dolor aguda, pero no se utilizan para el dolor, eh, o sea, como analgesia de base. Hay también distintas presentaciones, por pues los comprimidos con aplicador bucal, que la verdad es que los niños lo usamos mucho porque lo, lo, lo entienden muy bien y lo administran muy bien. Las películas bucales, comprimido bucal, comprimido sublingual y los pulverizadores nasales. Y bueno, siempre hay que darle a los pacientes instrucciones de qué hacer si el dolor no cede, si pueden repetir la misma dosis, si usan otra cosa. Entonces, todas estas instrucciones tienen que quedarle a los pacientes siempre muy claras. Opioides potentes que van saliendo y además cada vez más, pues también tenemos actualmente la posibilidad de utilizar oxicodona, que se utiliza sobre todo en el dolor oncológico intenso y que tiene la eh, ventaja de que tiene el doble de potencia analgésica que la morfina, de manera que dolores que no se controlan bien con la morfina, pues se puede, se puede, control, se, se puede intentar controlar con la oxicodona. Hay también fórmulas de liberación rápida y retardadas que se utilizan cada 12 horas. La hidromorfona eh, se, se emplea especialmente en dolor oncológico intenso. La eh, equivalencia analgésica es igual que la morfina, pero tiene la ventaja de que produce mucho menos sedación y menos prurito. De manera que pacientes que están muy dormidos, por ejemplo, con, con la forma de eh, mórficos, pues se puede intentar probar esta, esta, este opioide. También hay comprimidos de liberación prolongada cada 24 horas y luego cápsulas que se, que se tienen que tomar cada 12. La buprenorfina eh, se emplea habitualmente de segunda línea en el dolor crónico moderado a e intenso. Característicamente tiene techo terapéutico, de manera que aquí hay dosis que no se pueden sobrepasar. Y hay que tener cuidado porque esto es un agonista parcial. Es decir, se fija a los receptores que producen efecto analgésico, tiene mucha afinidad, pero eh, solo produce efecto eh, a, a un 50%. Porque si, el pa si el paciente, si nosotros le prescribimos esto a un paciente que ya previamente estaba tomando opioides, puede tener un síndrome de abstinencia, de manera que hay que tener cuidado con este fármaco. Se puede utilizar en parches o en comprimidos sublinguales. Este está indicado, no se puede utilizar por, por debajo de los 18 años. Yo hasta ahora no, no lo he puesto nunca en un paciente pediátrico. Que eso es otra, también los niños tienen mucha limitación porque no hay fórmulas para ellos, pero bueno, eso sería ya otro tema. Y con respecto a la metadona, habitualmente se utiliza de segunda línea para dolores refractarios. Es eficaz tanto en dolor crónico intenso, ya sea oncológico o no oncológico, y también es eficaz si se utilizan dolores neuropáticos, que responden mal a los opioides como tal. Eh, muchas veces se utiliza en primera línea en caso de ser necesaria la rotación de opioides. Esta es la tabla de equivalencia, que bueno, se, se puede consultar, eh, está en la, en la bibliografía. Eh, siempre se toma como referencia eh, la morfina, que es el que es, eh, la, la, como el valor analgésico que se toma de referencia para calcular los demás. Y, por ejemplo, si el paciente está tomando codeína oral y se ha quedado insuficiente y queremos pasar a morfina, pues la dosis habrá que dividirla entre 10, porque eh, la morfina es 10 veces más potente que la codeína. Pues así se haría con todo, en caso de necesitar cambiar. Eh, ya hemos dicho que puede ser bien por efecto analgésico insuficiente o bien porque con el fármaco que estemos empleando tengamos efectos secundarios que ya no, que ya, ya no podamos controlar. Con respecto a los fármacos coadyuvantes, pues son fármacos que sin ser propiamente analgésicos se pueden utilizar en, en circunstancias diversas ayudando al control del dolor. Destaca especialmente el grupo, en el grupo de los corticoides la desometasona, que es eficaz, en la, se utiliza mucho en la cefalea de la hipertensión intracraneal, pero también cuando hay eh, enfermedad metastásica ósea o compresión medular. El grupo de los anticonvulsivantes es especialmente importante para tratar el dolor neuropático. El dolor neuropático es muy difícil de controlar porque no responde a los analgésicos habituales. De manera que habitualmente se utilizan opioides a dosis bastante altas, pero hay que asociar siempre un anticonvulsivante. La gabapentina suele ser de primera elección en el dolor, en el dolor oncológico, asociado a un opioide, como hemos dicho, y la pregabalina en dolor neuropático, tanto central como periférico, oncológico o no oncológico, y dentro del oncológico parece ser más eficaz asociada a, a oxicodona. Y el grupo de los antidepresivos, que también es muy importante en el dolor neuropático, donde encontraríamos pues, los tricíclicos, sobre todo la amitristilina, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que siendo algo menos eficaces, eh, son mejor tolerados. Se emplea mucho la dulocetina. Con estos fármacos hay que informar muy bien al paciente, porque sabemos que el efecto no es inmediato. 
eh, el efecto en el caso del dolor neuropático puede tardar, a aparecer hasta, puede tardar en aparecer hasta un mes, de manera que muchas veces el paciente se cansa, lo deja, no lo realiza de forma correcta y es importante eh, insistir en esto y que entienda que el efecto puede aparecer de forma diferida. Otros fármacos, por ejemplo, los bifosfonatos, pueden ser útiles para el uso de metástasis ósea, la ketamina, pero ya podríamos empezar a, utilizar, a hablar también de benzodiazepinas, de neuroléctico, el grupo es muy amplio. Se podrán añadir a todos los grupos anteriores. Y luego, por último, tener en cuenta las medidas no farmacológicas. Lo, hemos, lo he dicho al principio, ningún analgésico va a controlar totalmente el dolor. Muy importante la combinación con medidas no farmacológicas. Esto, por ejemplo, en una planta como la mía, pues se, se hace mucho. Eh, tenemos ahora en la plantilla una, una incorporación nueva, que son nuestros perritos de la terapia canina. Qué increíble cómo han cambiado el, la disposición de los niños a, a cogerse los reservorios, a las venopunciones y sobre todo a la fisioterapia, que antes los niños no querían porque les dolía y ahora hacen virguerías con los perros. Es increíble. Es muy chulo ver los trabajos con los perritos. La planta se tunea cada vez que hace falta, celebramos lo que haga que celebrar, ya sea Halloween, ya sea el Día de la Cruz. Eh, tenemos un grupo de voluntarios eh, increíble. Esta niña fue una antigua paciente nuestra y aquí la tenemos colaborando con, con los otros. Por supuesto, intentamos que los niños sigan en su dinámica de cole, que se conecten unos con otros, que juegan, por supuesto, con ordenadores y con tablets, porque esto es, es necesario hoy en día. Y luego tenemos dos eh, do. Más, pero sobre todo dos asociaciones de padres que son increíbles y que han conseguido, por ejemplo, cambiar. Esto es lo que veían los niños cuando se asomaban a las ventanas, ¿vale? Pues esta asociación de padres ha conseguido convertirlo en esto. Mirad qué diferencia. No es lo mismo asomarse a la ventana de lo otro que asomarse aquí y ver, ver todo lleno de, de flores de colores. ¿Mm? Entonces, muchas gracias y espero a todos.